தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களும் பிரதிபலிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி Merry Christmas and a Happy New Year! The Chennai Silks! Let the celebrations begin! In recent times, there are many people who know about the Big Boss. They told me that they have a lot of abuse in recent times. They told me that they don't know about the abuse. They told me that they don't know about the abuse. But they told me that they don't know about the abuse. We don't know about the abuse. I have a lot of shooting in the Big Boss. இப்போ விசித்திரா மேம் அந்த இஷ்யூ சொன்னாங்கல்ல எனக்கு இந்த மாதிரி அபியூஸ் ஆச்சு சோசியல் மீடியால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பாலகிருஷ்ணா சார் எல்லாம் அப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்து ஐயோ தங்கமானவர் அவர் அவ்வளவு நல்ல மனுஷன் அவரை பத்தி யாரா பேட சொன்னாங்கன்னா சத்தியமா நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் ஆக்சுவலா இவங்க பாண்டிங்கே ஒரு பயங்கரமா இருக்கு ஏன்னா எப்பமே இந்த அக்கா தங்கச்சி அப்படினா ஒரு சின்ன சண்டை இருந்துட்டு ஐயோ அதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் நடக்கும் அதெல்லாம் இருக்குமா அதெல்லாம் பயங்கர சண்டை போடுவோம் என்ன பா என்ன அம்மா திட்டுவாங்க இவங்க அவ்வளவா எங்களுக்கு க்ளோஸ் இல்ல இவங்க எல்லாம் எப்பதான் சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்ல ஷூட்டிங்ல சோ காலையில காதால 4 மணிக்கு எழுந்து மேக்கப் எல்லாம் போடும்போது ஷூட்டிங் போறப்ப முத்தம் குடுத்துடுவாங்க அந்த முத்தம் குடுத்து போலனா அழுதுறேன் நான் எழுப்பி முத்தம் குடுத்து போறோம் அக்கா இவங்க கூட பார்த்து வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் நான் கூட தைரியம் இல்லனா எப்படி சோ இவங்க தைரியம் தான் எனக்கும் வந்திருக்கு இப்ப இருந்த கூட யாரா சொன்னா அடிச்சது ரீசன்ட்ட கூட அடிச்சி கை உடைச்சிட்டு அடிச்சு அவங்க நடுவில்ட்டி <laughs> 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 இந்தியா கிளிட்ஸ் நேர்கள் வணக்கம் நான் உங்கள் பிரவீன் கே எஸ் இந்த ஒரு சூப்பரான இன்டர்வியூவில் நம்ம கூட டிஸ்கோ சாந்தி மேம் அவங்களுடைய சிஸ்டர் அம்மு இருக்காங்க வணக்கம் சுச்சித்ராமு சுச்சித்ராமு இருந்தாலும் அவங்க கூடுவோம் அந்த அம்மு அம்முனு அந்த வயசு வீட்டில் வீட்டு நேம் டன் பார்த்தீங்கன்னா மேம் எப்பவுமே ஒரு பெஸ்ட் ஆக்டர் அப்படின்றது ஒன்று காமிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க யார் நான் சாப்பாடு விஷயத்தில் நடி நான் சாதாரணமாக நடிக்க மாட்டேன் அப்படி நடிச்சிருந்தா நான் வந்து இதுவாக இருப்பேன்ல ஹீரோயின் வரவே <laughs> 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 அவர் அவர் வந்து பயங்கர ஸ்வீட் நான் பேசணும்னு இருந்தேன் அப்ப நான் கண்ண ஹாட்டா அது அப்படி இல்ல அவர் அவர் வந்து வந்து ரொம்ப அழகா எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணி ரொம்ப சூப்பரா பேசினாரு அடுத்து படம் பண்ண போறேன்னு சொன்னாரு எப்படி இருக்கு அடுத்த ஜெனரேஷனும் நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்க போறீங்கன்றது அடுத்த ஜெனரேஷன் என்னோட பையனையா ஆல்ரெடி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஆல்ரெடி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு பட் டைரக்டர் ரொம்ப கேவலமா இருந்தார் படத்தை வந்துருக்காரு <laughs> 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 ஸோ அவர் ஸோ அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த ஆர்டிஸ்டை பற்றி கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோவா தெரியாது எனக்கு பட் என் பசங்களை பற்றி கேட்டிங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க இப்போலாம் கொஞ்சம் ஹார்ட்டாக தான் இருக்காங்க யார் இப்போ இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டு பசங்க கேட்கவே வேணாம் எல்லோரும் இப்படி தான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறோம்ல நல்லா அந்த காலத்தில் என்ன சும்மா வெளியே போனோம்னா வந்து ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்டாவே பெரிய விஷயமா பேசுவாங்க இப்போலாம் சாப்பிட்றது வந்து பப்பில் தான் சாப்பிட்றாங்க ஸோ இப்ப ஜெனரேஷன்ல அப்படி தான் இருக்கு ரெகுலரா ஜாலி அவங்க வாங்க அவங்க வந்து ஜாலி ஆர் எனக்கு இல்ல நான் பாக்க அவங்க பாக்குறாங்க அப்படியே அப்படின்ற மாதிரி நானா அப்படிதான் அவங்க எங்க லாஸ்ட் அக்காவோட முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஜெனரேஷன் வீட்ல உட்கார்ந்து சாப்பிடுற நாங்க எல்லாம் அப்படி இல்ல நான் வந்து இந்த ஜெனரேஷனுக்கு உரியானவன் சீரியஸா உங்க உங்க பாக்கும்போது தான் அப்படி தான் இருக்கு ஏனா எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுனா அவங்களோடைய சின்ன வயசு வருஷன் மாதிரியே இருந்தீங்க நான் அவங்களை ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்துருந்தேன் அதை பார்த்து நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா நீங்கள் ரொம்ப சின்ன குழந்த குழந்தைனா அப்படி சொல்ல என் வயசு இருக்க ஒரு ஆள் இல்லை என்னை விட ஒரு ரெண்டு வயசு பெரிய ஆள் என்ன சர்ப்ரைஸ் கூட உங்க பொண்ணு வந்தாங்க அவங்க 
அவளுக்கு தேர்ட்டின் இயர்ஸ் தான் ஆச்சு அவ ஹைட் அவங்க அம்மா மாதிரி ஹைட் அது தேர்ட்டின் வச்சு இதை கால்குலேட் பண்ணி உங்க ஏஜை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக்சுவலா இவங்க உங்க பாண்டிங்கே ஒரு பயங்கரமா இருக்கு ஏன்னா எப்பவுமே இந்த அக்கா தங்கச்சி அப்படின்னா ஒரு சின்ன சண்டை இருந்துகிட்டு ஐயோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் நடக்கும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பயங்கரமா சண்டை போடுவோம் பயங்கரமா சண்டை போட்டு எதுல ரொம்ப சந்தோஷமா பட்டிருக்கீங்க அக்கா இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு எது ரொம்ப ஃபீலும் பண்ணிருக்கீங்க எங்க அக்காவா எப்பவே திட்டிட்டு தான் இருப்பாங்க அதனால எனக்கு பெருசு சின்னதெல்லாம் தெரியாது ஆமா சின்ன வயசுல இருந்து நான் தான் கடைசி இல்லையா பெரிய அண்ணாவும் சரி சின்ன அக்கா எல்லாருமே நான் தான் கடைசி கடை குட்டினாலும் எல்லாம் அடிப்பாங்க திட்டுவாங்க எல்லாம் உங்களை சொல்லல நான் எங்கள் அன்னார்கள் படிச்சு திட்டுறதுல எல்லாம் பரவாயில்ல இவங்க எப்பவுமே வந்து திட்டுவாங்க இவங்க அவ்வளவா எங்களுக்கு க்ளோஸ் இல்ல இவங்க எல்லாம் எப்பதான் சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா ஷூட்டிங்ல ஸோ காலை எங்கத்தால் நாலு மணிக்கு எழுந்து மேக்கப் எல்லாம் போடும்போது ஷூட்டிங் போகும்போது முத்தம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த முத்தம் கொடுத்துட்டு போகலனா அழுதுருவேன் நான் எழுப்பி முத்தம் கொடுத்துட்டு போகணும் அக்கா அதனால் எப்போவுமே அவங்க ஷூட்டிங் போகும்போது மேக்கப் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்பும் போது தாத்தா பாபாய் ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டு போவாங்க அதுதான் பாபா எங்களுக்கு அது வந்து எங்கள் அக்கா பசங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இப்போ நான் அவங்க பிறந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஷிஃப்ட் ஆச்சு அந்த பாசம்லாம் அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஜெல்லசி பொசசிவெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அவங்க கூட க்ளோஸ் ஆகிருந்ததுனால அதே தவிர இல்லை அவள் வந்து இப்போ வந்து அவ ஹஸ்பண்ட் வந்து இங்கே தான் அவர் ப்ரொஃபஸராக இருக்காரு மற்றபடி அதனால கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வந்துட்டு போகிறது இவர்ப்பா மேம் நீங்கள் பிக் பாஸ் பார்ப்பீங்க நம்ம ஃபேஸ்புக் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதில் என்னென்னா இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் விசித்ரா வந்திருக்காங்க உங்களுக்கும் விசித்ராவுக்கும் ஏற்கனவே தெரியும் ஆ அவங்க ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அந்த பிக் பாஸில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா என்னால் சினிமாவில் ஆக்ட் பண்ண முடியல அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா தொடர்ந்து என் மேலே ஒரு சில அப்யூஸ் நடந்துக்கிட்டே இருந்தது தொடர்ந்து ஒரு சில பிரச்சனைகள் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி எமோஷ்னலாக ஒன்று பேசினான் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது தெரியுமா அப்படி நடந்துருந்தது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நடந்தது என்ன கேட்கிட்ட வந்து செருப்பு கட்டி வச்சுருக்கேன் மேம் நீங்கள் வந்து ஆக்சிடென்ட் நீ ஒரு லேடி ஜாக்கி தான் மேம் விஷயத்து வந்து இது பண்ணேன் பட் தைரியமான பொண்ணு தான் அது எதுக்கு அவ்வளோ பயப்படுறான்னு தெரியல எங்கிட்ட நம்ம தைரியமாக இருந்தால் நம்மக்கிட்ட இதுக்கு வந்து இது பண்ணுறாங்க நான் நிறைய ஷூட்டிங் நிறைய பேர்லாம் அடிச்சிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ராங் ரூட்டில் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு நான் யார யாருன்னு பார்க்க மாட்டேன் பெரியவங்க சின்னவங்க அவங்க பெரிய சின்ன அப்படி ஒரே ஒரு டேரக்டர் மாத்திரம் அடிச்சிருக்கேன் ப்ரொடியூசர்லாம் அடிக்கல ஒரு டேரக்டர் மாத்திரம் அடிச்சிருக்கேன் அவன் கொஞ்சம் லொல்லு பண்ணான்னு ஏன்னா அந்த ஆள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்கான் நான் இந்த கிட்டத்தட்ட இப்போ ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது பார்த்தான் அவன் டேரக்ஷன் பண்ண படத்தில் நான் நடித்தேன் கொஞ்சம் இப்படி தான் கொஞ்சம் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணால் போய்ட்டு கதவை திறந்துட்டு வெட்டி ஒரு உதவி வச்சேன் அதுக்கப்புறம் சபை மீதியும் வச்சவனை ஹிந்தி படம் சொல்லி இப்போ விசித்ரா மேம் அந்த இஷ்யூ சொன்னாங்கல்ல எனக்கு இந்த மாதிரி அப்யூஸ் ஆச்சுன்னு சோஷியல் மீடியாவில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பாலகிருஷ்ணா சாரெல்லாம் அப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்து ஐயோ தங்கமானவர் அவர் அவர் எப்படி பார்த்து பாருனா என் ஏன்னா நான் வந்து நான் வந்து என்டிஆர் சார் கூட நடிச்சிருக்கேன் ஓகே அவர் கூட நடிச்சிருக்கேன் அவங்க அப்பா கூட நடிச்சிருக்கேன் நான் அதில் வந்து பெரிய ஒரு கேரக்டர் விஸ்வமித்ர கேரக்டர் வந்து அவர் பண்ணார் என்டிஆர் சார் ஐயா பண்ணார் பாலகிருஷ்ணா சார் வந்து யங் ஹீரோவை பண்ணார் அர்ஜுன் அர்ஜுனன் கேரக்டர் இல்லை இல்லை அவர் அவர் ஒரு கேரக்டர் பண்ணார் அந்த சாங்கில் வந்து பாலகிருஷ்ணா சார் கூட தான் நான் பண்ணேன் அன்றைக்கி வந்து அப்போ நான் வந்து தெலுங்கில் அப்போ தான் கொஞ்சம் புதுசு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக தெரியல ரெண்டு பேர் பண்ணோம் நானும் இன்னொரு பொண்ணும் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க பண்ணோம் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அது ஸோ வந்து எனக்கு கிளாசிக்கல் சுத்தம் எனக்கு டான்ஸே சுத்தம் அப்போது இன்னும் கிளாசிக்கல்னால் நான் போட்டு அழுதுட்டு நான் பண்ண மாட்டேட்டேன் அது கூட வந்து மாஸ்டர் வந்து ஜனக் ஜனக் பாயல் பஜேன்னு ஒரு ஹிந்தி மூவி கோப் ஐயோ கோப் கிருஷ்ணி அவர் வந்து நம்பர் ஒன் அவர் தான் பெரிய மாஸ்டர் அப்போ இதில் ஸோ அந்த மாஸ்டர் வந்து கொரியோகிராஃபர் கேட்கணுமா எனக்கு டட்டு 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 டட்டுன்னு நான் போய் போய் மேக்கப் ரூமில் உட்காந்து நான் பண்ணவே மாட்டேன் பண்ணவே மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மாஸ்டர் வந்து என்கிட்ட வந்துட்டு அம்மா வந்து பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியே நான் வைக்கிறேன்னு சொல்லி போய் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு டான்ஸ் இருக்கிறதால ஒரே பண்ணி கொடுத்தாங்க ஓகே எனக்கு மேக்கப் மேக்கப் மேன் இருந்தாங்க அப்போ கூட இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க ஒரு அம்பாசிடர் அப்போல்லாம் அம்பாசிட
நீங்க எப்பயாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது பாத்துட்டீங்களா அக்கா இவ்வளவு ஆக்சன் இல்ல அவங்க சொன்னாங்க ஓ நரியா அப்படிங்களா ஆமா அந்த டைரி தான் நானும் இப்ப எல்லாரையும் போட்டேன் அது எப்படி இருக்கும் திடீர்னா நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருக்கு அக்காக்கு ஏதாவது ஐட போகுது இல்ல எங்க வீட்ல நாலு பொண்ணுகளுமே வந்து ஆம்பளைங்க ரெடிப்போம் ஆமா நாலு பொண்ணுகள் பெரிய அக்கா அப்படிதான் நான் அப்படிதான் லதா லதாமா அப்படிதான் இவனும் அப்படிதான் நாங்கள் நாலு பேர் இருப்போம் பசங்க வந்து தம்பி கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தான் இப்போ இப்போ வெளில இஸ் நோ மோவர் அருண்ணு அவர் கொஞ்சம் தாதா டைப் தான் அவர் ஸோ அதனால் என்னென்னா நாங்கள் யார் அடித்தாலும் வந்து திருப்பி எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா பெரிய அந்த அண்ணா இருக்கிறதுனால அவர் தான் எங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பாளர் பின்னாடி இருந்து எது பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படி அந்த தைரியம் கொடுத்தவர் அவர் அவர் இப்போ இல்லை பட் இருந்தாலும் போற இவங்க கூட பிறந்து வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் நான் கூட தைரியம் இல்லைன்னா எப்படி ஸோ இவங்க தைரியம் தான் எனக்கும் வந்திருக்கு இப்போ இருந்தால் கூட யாராவது சொன்னால் அடிச்சது ரீசெண்டாக கூட அடிச்சு கை உடச்சிக்கிட்டேன் அப்படிங்களா அவங்களுக்கு கை படையில் இல்லை கையை போட்டு முடிக்கிட்டேன் வேலை போட்டு முடிக்கிட்டேன் அதில் கையை ஃபிராக்சர் ஆயிடுச்சு ஒரு மாதம் தான் ஆச்சு ஓகேவா இப்போ பரவாயில்ல இப்போ அண்ணா போனது ஒரு பெரிய ஃபீல் பண்ணுறீங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட் எனக்கு தம்பி உங்களுக்கு தம்பி எப்படி இருக்கு அந்த ஃபீல் முக்கியமாக எனக்கு வந்து பாவா போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம போட்டுக்கிறோம்ல பாபா போனதுக்கப்புறம் அவன் தான் எயிட் இயர்ஸ் என் கூட இருந்தான் அவனும் பிரசனான்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் நாட் பிளட் பார்னு பிரசனா அவங்க ரெண்டு பேர் தான் அவனு குழந்த பிறந்தப்போ கூட குழந்தை கூட போய் பார்க்கல அவன் நான் திட்டி அமைச்சு விட்டேன்னா ஈவினிங் ஃப்ளைட் போனால் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ஃப்ளைட்டுக்கு வந்துடுவான் அப்படி இருந்தான் பட் நடுவில் அவனுக்கு வந்து கேன்சர் இதாகிட்டு சொல்லாமல் மறைச்சிட்டான் எல்லாருக்கிட்டையும் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் சொன்ன சொன்னான் ஸோ அவன் <laughs> 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 நான் வந்து என்னோட ட்ரெஸ் தெரியும் இல்லை ஷூட்டிங்கில் எப்படி போட்டு போயிட்டேன் சாங்க்கு பட் கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நான் இது இவ்வளோ தூத்துக்கு ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் இந்த கழுத்து கூட தெரியக்கூடாது அவனுக்கு இது பண்ணணும் கம்பல்சரி பொட்டு வைக்கணும் நான் பொட்டு வைக்கணும்னா உடனே பாவா கிட்டே போட்டு கொடுப்பான் பா 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 அவனும் பாவா தான் கூடுவான் பா பாருங்க பாபா அக்கா பொட்டு வைக்கல இப்போ பொட்டு வச்சு சொல்லுங்க அப்படின்வான் பொட்டு வைக்க சொல்லுவான் திருநூறு வைக்க சொல்லுவான் ரொம்ப லோல் பண்ணுவான் அவன் அவர் தான் ஸ்கூலில் ட்ராப் பிக்கப் எல்லாம் எனக்குறோம் <laughs> 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 பயங்கர சப்போர்ட்டிவ் அவங்க இல்லைனா நாங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நீங்கள் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது சக சிஸ்டராக ஒரு இடத்துல ஒன்று பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சந்தோஷமாக இருக்குது நான் பார்க்கவே இல்லை அப்படிங்களா பார்த்த பார்த்தேன் ஆ பிளாக் சாரி அவங்க பாருங்க எவ்வளோ அப்டேட்டில் இருக்காங்க என்ன பண்ணுறது டைமே கிடைக்காது பார்க்குறது கரெக்டு தான் வீட்டுல <laughs> 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 அப்புறம் ராஜான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடலோர கவிதைகள் ராஜா ராஜா அப்புறம் நிறைய பசங்க இருக்காங்க இப்போ நிறைய பேர் சீரியலில் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஃபாதர் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தா கண்ணன் அவன் எல்லாம் சீரியலில் பண்ணிட்டுருக்கான் ஃபாதர் கேரக்டர் பண்ணிட்டுருக்கான் தமிழ் சீரியல் கண்ணன் யாருன்னு கேட்குறேன் டான்ஸ் சார் தமிழ் சீரியல் எக்ஸ்பிரஷன் தமிழ் சீரியல் தமிழ் சீரியல் எனக்கு விக்ரமனை தவிர யாருமே ஞாபகம் அப்படி நீ பேசுறீங்களா அவர் கூட விக்ரம் விக்ரம் சார் கூட அவன் கென்னியெல்லாம் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே பிரேக் வருவாங்க எல்லாருமே எங்கள் அம்மா தான் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ வி என்ஜாய் இல்லாட்ட அவங்களாம் கலாட்டை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா நான் சின்ன இத்தனூர் தான் இருப்பேன் அப்போ ஆப்வியஸ்லி இப்போ நல்லா கூட ஓ வா ஐ யூஸ் டு கோ டு தட் சே சைல்டுஹுட் மெமரிஸ் போயிடுறேன் எப்படி வந்திருந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்க நம்ம கூட ஐ யூஸ் டு மிஸ் தட் ஏன்னா அக்கா அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து கலாட்டை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நம்ம அப்போ கேள்வி வந்து சைலாவோட லவ் 
அவர் அவர் நம்ம வண்டியில் எடுத்துகிட்டு போவார் போய் பிக்கப் பண்ணுறது அதெல்லாம் 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 ஸ்வீட் மெமரிஸ் அதெல்லாம் இப்போ அப்போல்லாம் இப்போ அது அடுத்த ஜெனரேஷனும் அவங்க நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமாம் கெனிப்பா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க பார்த்த படம் பார்த்தேன் பேசுனீங்களா அதுக்கப்புறம் எப்படியாவது கெனிக்கிட்டேயா இல்லை கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பேச ஓகே இதை பாபா இருக்கும் போது ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் பேசுகிறேன் இப்போ பாபா மூவியா இருக்கட்டும் மேம் மூவியா இருக்கட்டும் ஏ உங்களுடைய ஃபேவரட்டா அது ஒன்னு இருக்கலாம் இது எனக்கு அக்காவோட ஃபர்ஸ்ட் சாங் பிடிக்கும் அப்படியா ஆமா காது மாதிரி நேரத்து பூவு செய்து அரே எக்ஸ்பிரஷனால பண்ணி பாஸ்ட் எனக்கு பிடிக்காத சாங் அது ஒய் ஏ எனக்கு அப்ப டான்ஸ் தெரியாது எனக்கு அக்காக்கு டான்ஸ் தெரியாது பட் क्यूटா இருப்பாங்க அதுல நான் இப்ப கூட என் பொண்ணுக்கு போய் அப்ப ஏ அக்கா வரடா அக்கா அப்ப அப்ப போட்டு போட்டு காம் இட்ஸ் லைக் ஷீ லுக்ஸ் லைக் क्यूटா இருப்பாங்க சின்னதா இருப்பாங்க உள்ளியா இருப்பாங்க ஏ அதுல உள்ளியா இருக்க பயங்கர உள்ளியா இருக்கீங்க சீக் குண்டா இருப்ப உள்ளியா தான இருக்கீங்க பாத்தீங்களா அப்படியே எனக்கு அப்ப குண்டு அது அது அவங்களுக்கு அவங்க ஆக்டர் அப்ப தான் பேசுவாங்க அதுக்கு அப்புறம் மாதிரி weight loss பண்ணாங்க அதனால அவங்க சொல்றாங்க இல்ல மேம் அதுக்கு அப்புறம் அந்த process தான் அதுக்கு அப்புறம் நான் நிறைய சாங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன் ஏனா அக்கா சின்ன சின்னதா சின்ன சின்னதா போட் பாப்பாங்க நினைப்பாங்க நான் அக்கா பாட்ட எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன் சின்ன வயசுல சாரி இப்ப பாப்பீங்களா இப்ப அந்த அந்த ஒரு பாட்டு தான் இப்ப வரைக்கும் பாத்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம அவர் பேர் என்ன ஏன்னா அவ்வளவு சின்னதா தான போட்டுட்டு இருக்க அதனால அவளே அவர் கரெக்ட்டா நான் சின்னதா போட்டுருக்க அவ்வளவு சின்னதா நான் போடல சான்ஸ் இல்ல எனக்கு ரஜினி சார் கூட பண்ணதுல வந்து மாசி மாசம் ஆல நான் பண்ண அதுல வந்து நான் வந்து ஜாஸ்தி வந்து கௌதமியும் ரஜினி சார் தான் முன்னாடி இருப்பாங்க நானும் ஒரு டான்சர் யாரு விமல் பண்ணா நான் தெரியல விமல் நினைக்கிறேன் நம்ம பேரு நான் கரெக்ட்டா இதுல பண்ண பட் ரெண்டு பேருக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும் அந்த படத்தால் வந்து எனக்கு பேர் வந்துச்சு ரஜினி சார் கூட பண்ணிடு அக்கு கமல் சார் கூட பண்ணது வந்து தத்துவம் தலாங்கு தத்துவம் அந்த பாட்டு அந்த அந்த பாட்டு பிரபிதா ஃபஸ்ட் சாங் அது கொரியோகிராஃபர் பிரபிதாவோட ஃபஸ்ட் சாங்கு ஸோ அந்த பாட்டு அதில் வந்து எனக்கு ஒரு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எனக்கு வந்து ஒரு ஃபேன்ஸ் கிடச்சாங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து பண்ணதில் வந்து எனக்கு செரிஞ்சிவி சார் கூட கரணம்மா கூட ஒன்று ரவுடி வலிடு ஒன்று மொத்தம் ஃபுல் ஆந்திர பிரதேஷ் மொத்தம் எல்லாமே இது கேப்சர் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து நான் நிறைய பேர் கூட பண்ணுவேன் பாலகிருஷ்ணன் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் எவ்வளோ தங்கமானவர்னா அவ்வளோ தங்கமானவர் அவர் பாலகிருஷ்ணன் சார் அப்புறம் மோகன் பாபு அண்ணா அவர் அப்போது கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் ஆச்சு எனக்கு ஒரு சாரி அவ அண்ணியும் அண்ணாவும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் கல்யாணத்துக்கு அப்போ வீட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு போயிருந்தோம் போகும்போது எனக்கு ஒரு சாரி கொடுத்தாங்க என்னோடய கல்யாண பாட்டு படம் கூட என்கிட்ட இல்லை டு பி ஃப்ரேங்க்கு அந்த படம் இன்னும் நான் வச்சுருக்கேன் மோகன் பாபா நான் ஒய்ஃப் கொடுத்த அண்ணி கொடுத்த படம் தான் இன்னும் நான் வச்சுருக்கேன் அந்த படம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இவ்வளோ லிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸு அதில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பயங்கர ஃபேவரட்டான ஒரு ஆக்டர்ஸ் இங்கே தமிழ் சினிமாவில் அதே மாதிரி தெலுங்கு சினிமாவில் அப்படின்னா தமிழ் சினிமாவில் சொல்லணும்னா கமலஹாசன் சார் கமலஹாசன் மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு வந்து நான் நான் இங்கிலீஷ் படம் ஜாஸ்தி பார்க்க மாட்டேன் பட் அதர் லாங்குவேஜஸ் பார்க்காம இருக்க மாட்டோம் எனக்கு பிடிச்சது வந்து கமலஹாசன் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை எனக்கு அப்போ வந்து ஒரு சிவாஜி சார் ஐயா அடுத்தது நடிகன் சொன்னால் வந்து கமலஹாசன் சார் தான் அதுக்கு வந்து இனிமேலும் பிறக்கவே முடியாது அது அப்புறம் ரஜினி சார் ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு வந்து பீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ரஜினி தான் பிறக்கணும் அது மாதிரி கமலஹாசனை பீட் பண்ணால் இன்னொரு கமலஹாசன் தான் பிறக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பீட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஒரு எம்ஜிஆர் ஒரு சிவாஜி எப்படியோ அதுக்கப்புறம் ரஜினி கமல் இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு யாராவது வந்தால் வரலாம் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அவங்க தான் இருப்பாங்க நடிகன்னு சொன்னாங்கன்னா என் பசங்களை கேட்டாங்கன்னா அதுதான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் அவங்க ஹீரோஸாக நடிச்சுட்டு இருக்காங்க நடிச்ச ஹீரோயின்ஸ் எல்லாரும் அதர் கேரக்டர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு மதர் கேரக்டர் பண்ணிருக்காங்க இப்போ வந்து அம்மா அம்மா கேரக்டர் நானம்மா கேரக்டர்னு சொல்லுது பாட்டி கேரக்டர் கூட பண்ண ஆரம்பிச்சு இல்லை இல்லை ஒரு ஆக்டராக பார்க்கும்போது அது எப்படி இருக்கு ஏன்னா அவங்க இன்னும் ஹீரோஸாகவே பண்ணிருக்காங்க அடுத்த ஜெனரேஷன் எங்களை மாதிரி ஆளுங்களாம் ஒத்துக்கிறாங்க ஐயா நான் இன்னும் ரஜினி சார் நான் இன்னும் பார்க்கா இருக்கிறதுனாலதான் ஒன்னும் ஹீரோவா பண்ணிட்டு நான் கமலஹாசன் சார் இன்னும் வந்து இன்னும் ஒரு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு ஹீரோ பண்ண நான் பாப்பேன் ரஜினி சார் ஸ்டைல் பண்ண நான் பாப்பேன் எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு பிடிக்கும் தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ்